Kiều Khanh xin mến chào quý vị khán giả cùng các bạn thân mến à, Trong thời gian gần đây thì có rất là nhiều những câu chuyện về cộng đồng LGBT tại Việt Nam Và Kiều Khanh nhận thấy là những hoạt động ở nâng cao lợi ích cũng như quyền lợi của cộng đồng này tại Việt Nam cũng ngày càng phát triển hơn Và một trong số đó thì gần đây đã có một vở kịch mang tên Bóng và Ô Môi à, được viết nên để nói về câu chuyện của những người LGBT tại Việt Nam Và soạn giả của vở kịch này lại là một người Pháp gốc Việt và chị đã nhiều lần quay trở về Việt Nam trò chuyện với những đại diện của cộng đồng LGBT tại Việt Nam để tìm chất liệu cho vở kịch của mình. Như vậy để tìm hiểu sâu hơn về nội dung của vở kịch và tại sao người phụ nữ này lại có một câu chuyện xúc động như vậy thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với chị Marine Bachelor Nguyễn. Dear Marine, thank you for being on the show today. Thank you so much. Marine Barcelo Nguyễn là nhà văn và đạo diễn sân khấu Pháp. Cô sinh ra và lớn lên ở Pháp nhưng có mẹ là người Việt Nam. Năm 2014, theo chương trình lưu trú sáng tác do Viện Pháp tại Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Pháp tại Việt Nam tổ chức, Marine Barcelo Nguyễn đã đến Việt Nam để tìm hiểu về cộng đồng LGBT Việt Nam. Cô đã đi khắp Việt Nam phỏng vấn những người đồng tính, song tính, chuyển giới và các nhà hoạt động LGBT ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác để thu thập những câu chuyện, hình ảnh và tư liệu. Cô đã bắt gặp một Việt Nam đang có nhiều chuyện mình trong cách nhìn nhận người đồng tính. Nhiều hoạt động được tổ chức để đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng LGBT và các chính sách của Việt Nam cũng đã cởi mở hơn rất nhiều với cộng đồng này. Từ chính những chất liệu đó, Marine Barcelona Nguyễn đã sản dựng nên vở kịch Bóng và Ô Môi. Năm 2016, vở kịch được công diễn tại nhà hát quốc gia Burger Tenier Pháp và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Cũng với vở này, Marine Barcelona Nguyễn đã giành được học bổng Allers Mures của Viện Pháp và học bổng khám phá của Trung tâm sách quốc gia Pháp. Now, I really want to know about the original idea that uh, made you write a play about LGBT community in Vietnam. Uh, the original idea was uh, that I am interested in uh, those questions, being a lesbian, French and uh, with Vietnamese origins. And in France, uh, at that time, there was a lot of uh, homophobia because there were the debates about same-sex marriage in France. And, well, I wanted to treat this question, but uh, with something more positive. So I saw that uh, through the internet, that in Vietnam there was a raising LGBT movement. Many young people fighting for their rights and the rights to, to love and, and, and everything. So I decided to travel to Vietnam and to meet the LGBT activists in Vietnam and to know more about this. But the origin was the way of homophobia in France. And why did you chose Vietnam but not France or any other country? Yes, my mother he, was born in Vietnam, mm -hmm. so uh, I was raised in this double culture and it was a way to go um, towards my, my roots, uh, the, the country of my mother, but with this LGBT uh, movement, which is uh, intimate things for me. Uh, as a So Vietnam was, uh, was a f the fair country to do this research because it helped me to, to think about France as well as Vietnam. And uh, tell us about uh, the way that uh, you find enough materials for the play? Well, through Facebook and emails, I contacted some associations, organizations and leaders of ICS, IZ uh, and so on, LGBT organizations in, in, in Saigon, Hanoi. So they helped me to find materials, people to interview. And it was in summer uh, 2014, and it was uh, the Pride, Viet Pride. So I joined the event, different uh, meetings and uh, screenings and talks, and I had the, the opportunity to meet a lot of young LGBT people. So I asked them, ah, are you free uh, tomorrow or this week? And we can have a talk, Let, let's tell about our stories. So I made a lot of interviews. And well, the, the organizations uh, gave me some documents, materials. Vietnamese people helped me a lot. I met also a lot of artists that implied in the LGBT movement, like uh, filmmakers, uh, photographers, uh, writers. 
and so on. And were there any difficulties when you seek and are making contacts with uh, the LGBT testimonials? Did you refuse or hide their stories with you? Not, not at all. They, nobody refused. Maybe the older people, uh, people uh, about uh, 40, uh, some, some, some friend told me, oh, my cousin is a lesbian. She lives with, from, uh, since 10 years with a, a partner and they, they had a baby and my friend telephoned to her, her cousin, but she refused. People from the older LGBT generation they were like, they managed to find a way of living, uh, being uh, maybe in, in the closet or hiding themselves from the society. And they didn't want to talk because uh, they were maybe far away from the LGBT movement or young, uh, young LGBT movement. I think it, so my testimonials were, were mainly from people from in the 20s, in their 20s, uh, 30s, but not not uh, the older generation but some leaders of the LGBT movement uh, pioneers were maybe a little older 35 uh, 38 so I had any idea of, of this generation too and please tell us one of your most memorable when you uh, make in contact and uh, listen to their stories I would say when I met uh, Hien Titam, who did uh, this film, documentary film, The Last uh, Travel of uh, Mrs. Fung, and we had a coffee together, and uh, I asked her, can you present me one uh, of the, the Lotto uh, singer of your film? And she, she said, oh, let's, let's go tomorrow, and let's go in Mekong Delta, let's go to Kamao, and we can meet uh, one, uh, one of the characters of my film. And so we traveled together to Camo and uh, I had the, the opportunity to dive into this universe of uh, singer of the countryside, uh, transgender women. And it was very, very strong memory to meet the reality of LGBT people also outside of the cities, outside of the, of the big cities and in the countryside, uh, how they were living. Uh, Ici, c'est l'endroit où les regards et les corps se troublent, où il devient ardu de savoir qui est garçon et qui est fille. C'est l'endroit où tous les pédés, banquets, banglons, homoï, un homme, un homme, nous réveillent, nous réveillent, nous réveillent, nous réveillent, C'est l'endroit où tous les pédés, tafioles, winas, ombre blanquée, ombre affichée, gousse-lipu, hermaphrodite, mi-jupe, mi-fut, ni mec, mi meuf stéréo sexe, enculé, qui ont fait siffler tes oreilles, que tu t'es pris dans le dos, que tu t'es pris dans la face, que tu t'es pris dans le ventre, tu peux les expulser de ta mémoire, ou te dire que tu t'en fous, c'est l'endroit où tu penses les blessures et les coups, c'est la revanche des humiliations de la cour de récré, c'est ta sortie des années de silence et de transparence, c'est ta voix muette qui se met à crier. The conversation were very moving. I was very moved also when, for example, someone which is uh, of LGBT but also about with ethnic minority. So the crossing of uh, being minority uh, creates a situation very strong. And I was also very moved by, by the mother of P Flag because they were fighting for their children and for any other LGBT children. And some of them first uh, rejected uh, their child, uh, their LGBT child, and after many years they realized that it was not the good way of behaving, it, that you can't change your child and it's better to accept. And their um, generosity just to, to engage themselves to, uh, in, uh, in the LGBT uh, parent movement uh, was uh, very uh, moving for me. In your opinion, is there any differences between LGBT community in Vietnam and those in France? Now, I think the LGBT community in Vietnam is, um, is younger, 
a lot of uh, very young people from 16 to 30, 35, mm -hmm. uh, 40 sometimes. Uh, it's a re really a raising young uh, movement, so it's, uh, that was uh, amazing for me. And in France, uh, I think the LGBT movement uh, began sooner uh, in the 70s, 80s. So you, ha you have uh, older people and also the, the young generation that, uh, that is coming. Well, the way of, of struggling maybe is different. I think it's uh, sweeter in Vietnam uh, because of many things about uh, the culture, the context, political context. But I think the strategies in Vietnam are very clever and uh, spreading the, the LGBT rights, uh, doing workshops, uh, inventing the community uh, is, uh, is real good and yeah, maybe in France the, the, the struggle is, uh, is also very good but there are more tensions. Yes, I, I would say that. And but the, the situations, the uh, life situations are, are quite similar sometimes. Mới đây bộ phim quay lại vở kịch Bóng và ô ngôi của Marine cũng đã được công chiếu tại sân khấu kịch IDCAP ở thành phố Hồ Chí Minh. Buổi chiếu phim và giao lưu với Marine đã thu hút được nhiều khán giả Việt Nam quan tâm. Nhiều câu chuyện, nhiều góc khuất và cả những dẫn chứng lịch sử về những người thuộc cộng đồng LGBT Việt Nam đã được đưa vào vở kịch một cách chân thực, sống động và để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Mình có nhiều người bạn là LGBT và thật sự là mình cũng quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi cho họ, giúp đỡ họ trong cái cuộc sống hàng ngày. Cho nên là mình muốn đi xem để mình xem thử xem là cái hoạt động của cộng đồng LGBT Việt Nam nó đang như thế nào. Đối với cái vở kịch này mình cảm thấy là nó có rất nhiều chi tiết, giàu cảm xúc và có một sự nghiên cứu kỹ mỹ và nó là một cái nhìn có thể nói là khá hoàn cảnh về cái cuộc sống LGBT hiện nay của giới trẻ Việt Nam của rất nhiều tầng lớp. Ờ, họ vẫn đang sống, họ vẫn đang đấu tranh cho cái quyền lợi của họ. How was the feedbacks when the play first opened in France? The feedback was uh, was good. A lot of young people, uh, high school uh, students, but also adults were very moved by the play. They recognized themselves or stories of their families. They opened their mind about uh, LGBT uh, situations. Also, I want to do a play which is quite universal. It talks about the reality of LGBT, LGBT people in Vietnam, yeah. but the testimonies I listened were like testimonies of any young people in France or everywhere dealing with uh, homophobia, rejection of the family, problems of self-esteem uh, coming out. So I think it was a good mirror and the people liked very much uh, the show, so I was very happy. Can you please tell us about your uh, new plans in uh, the future? Yes, uh, I'm here in Saigon to work about uh, a new project. Mm -hmm. The name is, I don't know, in French it's Circulation Capital. And I am here with uh, two actors, uh, Marina Kelchevsky, which she, who is uh, French and Russian, and François-Xavier Fan, who is uh, French and Vietnamese, like me, but his two parents are Vietnamese. And we want to work about our family stories and the link between our family stories and personal stories and the great, uh, the big history, the ideologies like uh, uh, colonialism, Christianism, um, communism and capitalism. So yes, uh, to search what stays in our bodies from, uh, from the history and from these uh, big ideologies. And we try to talk also with uh, Vietnamese people and to question their family stories, to share, share memories and, and to think uh, together. And we'll present something about this new project in uh, next December in Saigon. Once again, thank you for joining us on the talk show today and may you succeed with your uh, new projects in the future. Thank you so much. Thanks so much. Và xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.